প্রথমে আপনারা টোটাল জল আপনার ট্যাঙ্কে ভরে দিলেন ভরে দেওয়ার পর আপনি কোনো কিছু মেশাবেন না শুধুমাত্র চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারেসেন দেবেন চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারেসেন দেওয়ার পর আপনি নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া আপনার ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করুন নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গুঁড়ো করার জন্য আপনি কিছু অ্যামোনিয়া সোর্স দিন অ্যামোনিয়া সোর্স দেওয়ার পর আপনি ইয়ারেসেন কন্টিনিউ করতে থাকুন এবং বারো থেকে পনেরো দিন পর আপনি আপনার ট্যাঙ্কের অ্যামোনিয়া চেক করুন যদি দেখেন যে অ্যামোনিয়া জিরো এবং নাইট্রেট নাইট্রাইট জিরো নাইট্রেট কিছু সংখ্যায় রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ট্যাঙ্কে নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটা ঠিকঠাকভাবে গুঁড়ো করেছে দর্শক আশা করছি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ শফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আবার একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওতে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া বায়োফ্লোক ফিস ট্যাঙ্কে কীভাবে সঠিক ও সহজ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় এই ব্যাপারেই বিস্তারিত আলোচনা করব তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলতেই হচ্ছে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য কারণ এই ধরনের ভিডিও আপলোড করে থেকে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা নাইটি ফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া এটা একশো এম এল আছে এটা আমি কোথা থেকে নিয়েছি এর কত দাম বিস্তারিত আমি একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেটা হয়তো আপনারা দেখেছেন যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে সেটা দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের এটা বুঝতে সুবিধা হবে নাইটি ফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া আপনাদের প্রয়োগ করার যে বিষয়টা সেই বিষয়টা আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো আশা করছি ভিডিওটি দেখার পর আপনারা খুব সহজেই নাইটি ফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া আপনাদের ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করতে পারবেন নাইটি ফ্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া আপনারা ট্যাঙ্কে যে প্রয়োগ করার বিষয়টা রয়েছে প্রথমেই যেটা করতে হবে আপনাদের আপনারা ট্যাঙ্কে টোটাল আপনারা জলটা ভরে নেবেন জল ভরার ব্যাপারে একটা কথা বলে রেখে ছোট্ট আপনাদের অনেকেই অর্ধেক জল ভরে কালচার শুরু করছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি যে আপনারা পনেরো বা দশ দিন বা পনেরো দিন সময় দিয়ে আপনারা ওয়াটার প্যারামিটারগুলো ঠিক করছেন এবং অর্ধেক জল ভরে কালচার শুরু করছেন এবং কালচার শুরু করার দু একদিন পর যখন ফের আপনারা সেখানে জল অ্যাড করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্যারামিটারগুলো ডিসব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে এবং সেটা আপনাদের পরে ফের আবার নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে বা সেটা আপনাদেরকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা ম্যাক্সিমাম যে পরিমাণ জল আপনাদের ট্যাঙ্কে রাখতে চাইছেন সেই পরিমাণ জল ভরে কালচার শুরু করুন অর্ধেক জল ভরে কালচার শুরু করলে কিন্তু আপনাকে পরে আবার জল অ্যাড করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়াটার প্যারামিটারগুলো কিন্তু ডিসব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা সেটা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সেটাকে ঠিক করার জন্য অনেক রকম সমস্যায় পড়তে হতে পারে তো টোটাল জলটা ভরে নিয়ে ইয়ারেসেন চালু করে দেন চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারসেন চালু করার ইয়ারসেন দেওয়ার পর আপনারা এই নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া আপনাদের ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করুন তাহলে কি হলো আপনারা আপনাদের ট্যাঙ্কে আপনারা যে পরিমাণ ম্যাক্সিমাম জল রাখতে চাইছেন আড়াই ফুট হোক বা তিন ফুট হোক বা সাড়ে তিন ফুট হোক জল আপনারা ভরে দিলেন তারপরে চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারেসেন দিলেন ইয়ারেসেন দেওয়ার পর এই নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া আপনারা আপনাদের যে ট্যাঙ্ক ফিস ট্যাঙ্ক রয়েছে সেই ফিস ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করুন সরাসরি সেটা আপনারা বালতিতে একটা গুলে নিয়ে কোন একটা বালতিতে গুলে নিয়ে সেটা আপনারা ছড়িয়ে দেন আর অবশ্যই এটার জন্য আপনাকে বাঁচা তো ব্যবহার করতেই হচ্ছে আপনারা জল ট্যাঙ্কে ভরার আগে সেই বাঁচা অর্থাৎ সারফেস আপনারা সেখানে তৈরি করে দেবেন নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়ার বাঁচার হিসাবে তো এটা আপনারা চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারসেন চালার পর এটা আপনারা ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করুন ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করার পর আপনাকে কিছু অ্যামোনিয়া সোর্স আপনাদেরকে ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করতে হবে অ্যামোনিয়া সোর্স হিসেবে আপনারা মাছের খাবার ব্যবহার করতে পারেন কোনো রকম অসুবিধা নেই আপনারা যদি মনে করেন যে মাছের খাবারটা ভিজিয়ে রেখে দুদিন পর প্রয়োগ করবেন সেক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই ভালো হবে এবং আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের মাছের খাবার আপনারা ডাইরেক্ট সরাসরি ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করবেন সেক্ষেত্রেও কোনো রকম অসুবিধা নেই সেখানে কিন্তু আপনাদের গিয়ে ভিজে গিয়ে নিচে বসে গিয়ে সেখানে অ্যামোনিয়া ক্রিয়েট করবে কোনো রকম অসুবিধা নেই অ্যামোনিয়া ক্রিয়েট মাছের খাবার বা অ্যামোনিয়া সোর্স দেওয়ার এখানে দুটো কারণ রয়েছে একটা হচ্ছে যে এই নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গুঁড়ো করতে সহযোগিতা করবে অ্যামোনিয়া দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া আপনার যখন এই মাই আপনার নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গুঁড়ো করবে তখন কিন্তু আপনার অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাইড এবং পরবর্তীতে নাইট্রাইডে রূপান্তরিত করবে অর্থাৎ আপনার ট্যাঙ্কে নাইট নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গুঁড়ো করেছে কি না সেটা কিন্তু আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার জলের যখন আপনি অ্যামোনিয়া চেক করবেন যদি দেখেন যে অ্যামোনিয
তারপরে সেখানে আপনি মুলা সেসাইড সরি তারপর আপনি সেখানে এফসিও প্রয়োগ করুন এফসিও কীভাবে প্রয়োগ করবেন বা সঠিক এর পদ্ধতি কী এই ব্যাপারে বিস্তারিত আমি একটা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন এফসিও প্রয়োগ করে সেখানে দু তিন দিন ওয়েট করুন এবং সেখানে আপনি মাছ প্রয়োগ করুন তাহলে কি হবে আপনারা খুব সহজেই অ্যামোনিয়াকে কন্ট্রোল করতে পারবেন নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়ার যে প্রধান যে কাজ অ্যামোনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা অ্যামোনিয়াকে যখন আপনারা খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে মাছের গ্রোথ খুব একটা ভালো হবে এবং মাছের অ্যামোনিয়া যদি আপনার ট্যাঙ্কে কম থাকে বা ঠিকঠাক থাকে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের অনেক রকম ডিজিজ যেগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু আসার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায় তাহলে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করলে মাছের যে সমস্ত ডিজিজ আসার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে বা ডিজিজ আসবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনি অধিক ঘুণুত্বে সেখানে মাছ চাষ করতে পারবেন আমরা যদি মনে করি যে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার না করে কালচার করবো সেক্ষেত্রে করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যামোনিয়া নিয়ে একটু আমাদের সমস্যা হয় বা অ্যামোনিয়া বিভিন্ন রকমভাবে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের জল ট্রেন করতে হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন রকম এখন ফিস ট্যাঙ্কে ডিজিজের সমস্যায় ভুগছি তো এই সমস্যাটা কিন্তু নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করলে অনেকটা কমে যায় তিন নম্বর হচ্ছে অধিক পরিমাণে যে আমরা মাছ বা অধিক ঘুণুতে মাছ আমরা একটা ট্যাঙ্ক থেকে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া যদি ব্যবহার করি সেখান থেকে আমরা করতে পারি আর কিন্তু আমি যদি নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু অধিক ঘুণুতে মাছ আমার চাষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে কারণ সেখানে অ্যামোনিয়া বেড়ে যায় আশা করছি আপনারা বুঝতে পারলেন যে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া কীভাবে প্রয়োগ করবেন আবার একবার বলে দিচ্ছি আপনাদের যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় প্রথমে আপনারা টোটাল জল আপনার ট্যাঙ্কে ভরে দিলেন ভরে দেওয়ার পর আপনি কোনো কিছু মেশাবেন না শুধুমাত্র চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারেসেন দেবেন চব্বিশ ঘন্টা ইয়ারেসেন দেওয়ার পর আপনি নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া আপনার ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করুন নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটেরিয়া গ্রো করার জন্য আপনি কিছু অ্যামোনিয়া সোর্স দিন অ্যামোনিয়া সোর্স দেওয়ার পর আপনি ইয়ারেসেন কন্টিনিউ করতে থাকুন এবং বারো থেকে পনেরো দিন পর আপনি আপনার ট্যাঙ্কের অ্যামোনিয়া চেক করুন যদি দেখেন যে অ্যামোনিয়া জিরো এবং নাইট্রেট নাইট্রাইট জিরো নাইট্রেট কিছু সংখ্যায় রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ট্যাঙ্কে নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটা ঠিকঠাকভাবে গ্রো করেছে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ট্যাঙ্কে এফসিও প্রয়োগ করে সরি নাইট্রোফ্যাং ব্যাকটা ঠিকঠাকভাবে গ্রো করার পর আপনি আপনার ট্যাঙ্কে রসল্ট মোলাসেস এবং রসল্ট মোলাসেস এবং সিএসিও থ্রি প্রয়োগ করে আপনার যে প্যারামিটার আপনি রাখতে চাইছেন সেই প্যারামিটার আপনি নিয়ে যান নিয়ে যাওয়ার পর আপনি আপনার ট্যাঙ্কে এফসিও প্রয়োগ করুন এফসিও প্রয়োগ করার পর আপনি আপনার ট্যাঙ্কে মাছ ছাড়তে পারেন তখন কিন্তু আপনার কোনো রকম আর সমস্যা হবে না আশা করছি তো যাই হোক এটাই ছিল আজকের ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কোনো রকম সমস্যা বা কোনো রকম মতামত থাকে ভিডিও সম্বন্ধে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আর যদি কোনো রকম ভুল হয়ে থাকে কমেন্ট দৃষ্টিতে দেখবেন আজকে এই পর্যন্তই দেখা যায় পরে কোনো এক ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ